零一零年，导演陆川爆料说烟坡在地下车库遭人袭击，而后在媒体采访中，李小冉出现在了烟坡的病房之中，两个人的恋情就此曝光。二零一八年，李小冉在微博上与网友探讨电视剧情时，却被一位网友指责插足烟坡和梅婷的婚姻。李小冉当场回怼该网友，没想到的是，梅婷主动发文支持李小冉，并证实李小冉并不是小三。两人在微博上握手言和。十年恐怖豪门史，最后嫁五亿男闺蜜。李小冉消失的那十年经历了什么？樱桃梅婷又在其中扮演什么样的角色？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊现实版掌中之物李小冉。李小冉，一九七六年出生于北京，父亲是飞行员，母亲是医生。他从小学习舞蹈，年轻九岁就被北京舞蹈学院录取，而且是北京市录取的唯一一个女孩。李小冉从小就长相出众，就像陈述曾夸赞过的那样，她是五官型美女。别人在尴尬发育期时，她就已经出落得亭亭玉立，令人羡慕不已。毕业后，李小冉顺利被东方歌舞团录取，并且认识了团里的独唱演员陈坤，大大咧咧的两人成为了好朋友。然而，不甘平凡的李小冉在两年后辞去了歌舞团的职位，签约了一家影视公司，成为了一名演员。签约后，李小冉断断续续拍摄了不少戏，但是都没有走红。在当了几年的斜杠青年之后，李小冉在陈坤的帮助下出演了赵宝刚导演的电视剧《像雾像雨又像风》，饰演安琪一角。肤白貌美的李小冉成功让观众记住了他。二零零三年，赵宝刚筹备别了温哥华，再次找来了陈坤和李小冉。虽然李小冉是女二，但是她的完美表现吸引了全部的目光。随着两部剧的热播，李小冉彻底火了。然而，比起李小冉的一步一个脚印，梅婷的成名就显得迅速了许多。为了能拍戏，梅婷从中央戏剧学院退学，并在伯乐叶大英的帮助下和张国荣合作拍摄了《红色恋人》。一举拿下了开罗国际电影节的最佳女主和华表奖的优秀女演员奖。不过，真正让梅婷攀上事业高峰的作品，当属八零后的童年阴影《不要和陌生人说话》。这部电视剧在热播之后，让不少人对梅婷有了梅香男的受害者滤镜，格外怜爱她。和梅婷为了拍戏退学不同，当时十八岁的樱桃在上了一年学后被迫退学。他本来是想在学校认认真真学本事，可惜老师对他很有偏见，觉得他长相太出挑，演话剧会抢戏，所以从不安排主角给他。因此，樱桃在一年后选择了退学，单枪匹马闯入了娱乐圈。就这样，三位面容姣好、气质绝佳的美女踏足了一个圈子，而之后又被两个男人扯到了一起。二零零五年，李小冉在拍摄《巴黎童话》时认识了投资人孙东海。这个有着北京向华强之称的大佬，背景颇深，产业还涉足黑色地带。在一次探班之后，孙东海对李小冉一见钟情，并展开了热烈的追求。据说孙东海还为他离了婚。正处于事业上升期的李小冉，面对眼前这个体贴又绅士的王老五，很快就动了心，和他开始交往。刚开始两人确实挺甜蜜的，而且只要是男友投资的新剧，李小冉都能随便出演女主角，在短时间内实现了资源和名气的飞升。可时间一长，李小冉察觉出了不对劲，孙东海不再像起初追求她时那般温柔，脾气上来了就破口大骂，甚至会连带着他的父母。李小冉不能忍受这样的男友，便提出分手。孙东海不同意，还拿毁容威胁她。即便是换了电话、搬了家，依然逃不出他的手掌心。李小冉时常感觉有人跟踪自己，他还发现自己的电话全都被监听了，怕波及自己的好友，他甚至和所有的朋友断了联系。就是在这样的情况下，李小冉认识了燕坡。燕坡是一个非常有才华的新锐导演，曾经在法国进修过美术，回国后遇见了知名女星梅婷，并对她展开了猛烈的追求。而梅婷虽然在事业上风风火火，敢转行，敢退学，但私下也不过是个年华正好的小姑娘，哪能挡住这种温柔攻势？很快，在烟坡的追求下，两人走到了一起。相恋不到一年，两人就步入了婚姻的殿堂。烟坡在梅婷的帮助下，导演了自己的处女作品《阿司匹林》。凭借着这部作品，他的才情受到了业界的夸赞，但他很快就飘了，才尝到名利的一点甜头，就犯了才子多情的通病。他和同剧组的女演员传出绯闻，甚至还传出被梅婷捉奸在床的丑闻。不过，对于这一点，燕坡在社交平台上甩出了律师声明，自证清白。但是他和梅婷确实有了感情裂痕，最终两人的婚姻以失败告终。女演员和才华导演的童话终究还是破灭了。离婚不久，燕坡就对李小冉展开了温柔攻势。长期生活在孙东海的霸道控制之下，李小冉好久没有感受到这种温柔，很快就沦陷了。但是他不敢摊牌，只能和燕坡偷偷摸摸约会。
，世上哪有不透风的墙？两人的恋情很快就被孙东海发现了。孙东海暴怒，甚至把李小冉关到房间，拿着染有艾滋病的针管，直直的抵在他的喉咙上。李小冉哭着哀求他，求他成全他们两个。孙东海离开后，李小冉以为黑夜终于过去了，可他还是想的太简单了。也许是感情上需要一个替代品，也许是自己需要一个过渡期。孙东海转头就和樱桃走到了一起。二零零三年，樱桃出演革命剧《历史的天空》，甜甜的酒窝，含情的双眸，首次亮相就俘获了观众的心。而真正诠释出樱桃魅力的电视剧，当属她出演的《杨贵妃秘史》，一颦一笑之间千娇百媚。谁说骨瘦如柴才好看？风雨才是永远的神。这样魅惑的樱桃当然不乏追求者，而这个追求者正是李小冉甩不掉的恶魔孙东海。樱桃和梅婷一样，也是个风风火火的女子，在她事业起步时就有过一年的隐婚史。像孙东海这样感情有极度占有欲的男人，会不介意她有过婚史？二零一零年，烟坡在地下车库遭受四名壮汉的袭击，重伤入院。李小冉出现在病床前，悉心照顾。这件事成为娱乐圈的重磅新闻。随后，李小冉登上法制节目，身后是躺在病床上的烟婆。她在镜头前声泪俱下的控诉不法分子，请求警方快点将施暴者捉拿归案。同时，李小冉首度在微博上公开了自己被孙东海威胁的遭遇。一段女明星和导演、投资方的三角恋浮出水面，引发轩然大波。随后，暴徒承认自己是孙东海的哥们儿，不满李小冉被撬墙角，所以想带人教训烟婆一下。我爱的男人心里放不下前女友，还去伤害了她的现男友。看到这一新闻的樱桃，清楚地明白自己只不过是一个替代品而已，黯然离开了孙东海。孙东海也自知愧对樱桃，所以这次分手，他并没有像对李小冉那样不依不饶，而是放手还樱桃自由。都说患难见真情，这次烟坡受伤，反倒加固了李小冉和他的感情，两人终于可以光明正大的在一起，还把结婚生子提上了议程。二零一三年七月，李小冉在出席发布会时自曝已经怀孕，并将与烟坡在年底完婚，还在活动现场向过来人刘涛取经，学习育儿经验。三个月后，就有媒体爆料李小冉意外流产，而另一边，烟坡却是再次传出了和妙龄女子相会的绯闻。没想到两个人一起面对了生死，最终却还是分道扬镳。这一桩桩失败的恋情，让李小冉很难再相信其他人。尤其是那段短暂的三个月恋爱，却成了他十年都不曾走出的阴影，让他至今心有余悸，走在路上都怀疑后面的车在尾随自己。但好在蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。经历了那么多事情之后，李小冉转头发现了一直陪伴在自己身边的男闺蜜徐佳宁。她已经过了而立之年，不再渴望轰轰烈烈的爱情，安稳的陪伴才是她想要的。二零一五年，李小冉和徐佳宁在布鲁塞尔举行婚礼，她终于觅得良人。而提前出场的梅婷在拍摄电影《推拿》时，结识了真正有才华又低调的摄影师曾健。二零一二年，两人在香港结婚。二零一三年，生下了女儿快快。梅婷也终于找到了自己的归属，幸福地过上了自己的小日子。如今更是儿女双全。一路上寻寻觅觅的樱桃，绯闻男友不断，却都没再修成正果。二零一一年，一则爆炸性的樱桃前夫受审新闻，曝光了他那段鲜为人知的婚史。他也终于可以坦率地在镜头前讲出来，那时自己确实不成熟，才做了荒唐的决定。历经这么多之后，樱桃也越来越通透。与其找个人凑合着过，还不如自己一个人潇洒，在成家这件事上也放平了心态。如今，三人都蜕变成演技与实力并存的大女主。虽然情路坎坷，一地狗血，但是不经历这些，哪懂珍惜眼前人？年少时，我们意气风发，喜欢仰望深不可测的星空，渴望痛快爱一场。成熟后，我们更喜欢踩得踏实的土地，倾向于细水长流的平平淡淡。不是开始选错了，而是大家在成长。愿往事随风，所有的疯狂都留给年少。和富商过了非人的十年，未知名导演拿他两次，最后男闺蜜给了五个亿娶他回家。他就是在荧幕前美的不可方物的女演员李小冉，但在荧幕后却很少有人知道。他深陷感情漩涡，他曾遭到锋利器具贴脸的威胁，近乎变态的监禁，甚至在和前任分手后，现任男友在车库被人偷袭造成重伤，凶手落网后才发现其中的动机十分可怕。李小冉的感情经历为何如此坎坷？其中的故事又有多少不被外人所知呢？一九七六年，李小冉出生在北京的优越家庭，父亲是一名飞行员，母亲是医生，因为小时候太过淘气。活脱脱像个假小子，母亲把李小冉送去舞蹈学校，希望她能学得淑女一点。
，但家里人万万没想到，这一切让李小冉彻底改变了命运轨迹。李小冉不算最勤奋的学生，但却是天分最好的。别的同学为了维持体重不敢乱吃饭，他却能吃得毫无顾忌不发胖；别的同学彻夜苦练基本功，他却能轻松成为课堂上的优秀模板。在天赋和幸运面前，李小冉一直都是佼佼者；但是在事业面前，他却总是不争气。十五岁那年，张艺谋带着电影剧本大红，灯笼高高挂，走进舞蹈学院找演员。他一眼相中了眼前的李小冉，指明让他演戏中的四姨太，大好的机会放在眼前。李小冉却转头拒绝了。也正是因为他的拒绝，成就了巩俐之后的出演。毕业之后。李小冉进入歌舞团工作，那个时候的她和陈坤当同事，但却一点也不心动，因为彼时的她已经有男友了。男友不学无术，住着李小冉租的房子，花着李小冉的钱。然而即使这样，也挡不住偷吃的本性。李小冉忍无可忍，决定分手，并且暗暗发誓以后一定要找一个愿意为她花钱的男人。果不其然，下一个马上就来了。在离开歌舞团之后。李小冉被陈坤介绍进入演艺圈，结识了赵宝刚导演，并且通过《像雾像雨又像风》走红荧幕。二零零五年，李小冉和赵宝刚再次合作，却无意中和电视剧的投资人孙东海碰了面。孙东海家世显赫，财力颇丰，他一眼就注意到了剧组里的李小冉，并且开始了自己单方面的追求，而他追求的方式也很简单粗暴，砸钱。李小冉没有被钱砸晕。反而义正言辞地拒绝了他，而拒绝的理由非常正义。彼时的孙东海已经有家庭，李小冉不愿意成为第三者，于是规劝他好好回归家庭。没想到孙东海完全曲解了他的意思，马上回家和原配妻子离了婚，继续追求他不放手。李小冉在日积月累中动了心，两人终于走到了一起。但殊不知，这恰恰是噩梦的开始。一开始，孙东海对李小冉无微不至。要钱给钱，要房子给房子，但这份体贴只维持了三个月，孙东海就原形毕露了。稍有不如意，孙东海就会在家指着李小冉父母的鼻子骂，并且对他的私生活各种干涉，尤其不允许他和异性走得太近。起初，李小冉还觉得这是太爱他的表现，但事情的发展却越来越恐怖，因为孙东海的控制欲太强了。李小冉曾经透露。他所有的通话内容、短信消息，所有的隐私都被孙东海查了个底朝天。他渐渐觉得恐怖，并且意识到这段恋爱关系并不健康。但紧接着，孙东海的行为更加过分。李小冉时常会被要求不允许出门，为了摆脱控制，他愤怒地提出分手。没想到彻底激怒了孙东海，紧接着一把锋利器具就抵在了李小冉的脸上，威胁他不要说分手。十年的时间里，如果前半段是幸福。那么后半段，李小冉总是处在想分手又分不掉的痛苦里。她不断地收到男方的威胁，极端语言威胁不断，长时间的不安全因素让李小冉的神经变得异常敏感。有时候开车总能感觉后面有人跟踪，一切都疑神疑鬼。她奋力地想摆脱这一段不健康的感情生活，但始终没有成功。直到女演员樱桃的出现，李小冉看到了机会，但她没有想到这次的机会会让现男友险些丧命。二零零八年，孙东海和樱桃打得火热，而李小冉在剧组里结识了导演燕坡。燕坡和孙东海不同，温文尔雅且有文艺青年的气质。他刚刚和演员梅婷和平结束了婚姻关系，之后和李小冉互相吸引，两个人很快就走到了一起。但鉴于孙东海过往的极端行为，李小冉和燕坡的交往一直停留在地下，但纸包不住火，两人的恋爱秘密还是被狗仔拍到了。网络上李小冉恋爱的消息沸沸扬扬，自然也传到了前男友孙东海的耳中。李小冉本以为曾经的痛苦已经是过去式了，却不曾想更加恐怖的事情接踵而至。二零一零年，燕坡在地下停车场突然被四个男士尾随，之后遭遇袭击，身上多处伤和骨折，情况十分危急。燕坡被好心人送到医院，李小冉在得知情况后也马不停蹄地赶往医院。伤人的凶徒第一时间被警察控制。而行凶的原因令人大吃一惊。原来，根据行凶者陈述，他们是孙东海的朋友，看不惯烟坡撬走了李小冉，于是愤而行凶，想给烟坡点颜色瞧瞧。烟坡遭受无妄之灾，李小冉看在眼里，疼在心里，她勇敢地站出来揭露孙东海过往的恶行，并且在医院里承担了照顾男友的责任。经此一事，孙东海老实了不少，行凶的人也得到了应有的惩罚。但他们的言语还是在网络上有了不好的影响。
，因为主犯说燕坡和李小冉都是小三，网络上顿时沸沸扬扬。有人说是李小冉勾引了燕坡，使得男方和梅婷离婚；还有人说是李小冉红杏出墙，在和孙东海在一起时又找了燕坡。事实到底是怎么回事？梅婷首先站出来发言了。梅婷在自己的社交平台发声，讲述了自己离婚的时间线。她和燕坡早在2006年就已经低调的协议离婚，而李小冉并未插足过任何人的婚姻。这样的发言让人看到了女性之间的互相帮助，也证明了李小冉的为人。很多粉丝等着燕坡出院，等着李小冉再有新的影视作品，但作品没有等来，等来的却是她的肚子渐渐隆起。有媒体询问两人的安排。李小冉毫不避讳地承认怀孕，并且透露婚期在下半年。而一旁的刘涛一脸惊讶，因为女演员结婚生育毫无疑问会影响事业，李小冉的坦诚不可谓不勇。她满心欢喜地认为自己的后半生能幸福到永久，但现实总是在关键时刻给她沉痛一击。消息公布不足三个月，李小冉就流产了。据知情人透露，这是李小冉和燕坡在一起后流产的第二个孩子，孩子的离开让她心痛不已。而就在大家想安慰他的时候，却传出他和燕坡分手的消息。而分手理由双方都闭口不谈。经历过这两段噩梦般的恋情，李小冉一时间有些恐惧亲密关系。她不愿意再相信任何男人，直到男闺蜜徐佳宁捅破了窗户纸，让普通的友谊有了一丝不一样。原来，在她最痛苦的时候，一直有一位男闺蜜相伴左右，默默陪她排解心理压力，解决生活上的难题。这个人名叫徐佳宁。徐佳宁也是一位商人，论经济实力，他对待朋友出手大方，有能力让李小冉衣食无忧；论情绪价值，他温柔体贴，懂陪伴。最重要的是，两个人已经相识十六年，关系几乎已经从朋友变成家人。或许是常年的陪伴让男方暗生情愫，也或许是李小冉的遭遇让他心疼。在李小冉和燕坡分手之后，徐佳宁在2015年向李小冉求婚，而求婚当天的宣言十分动人。老婆，嫁给我吧，给你五个亿，让你做。这么阔绰的出手，让在场媒体还是吃了一惊。在亲朋好友的介绍下，李小冉幸福地接受了求婚。两个人在布鲁塞尔低调完婚，没有请任何媒体报道，只是邀请了双方的家人和朋友。结婚那一年，李小冉三十九岁。都说好饭不怕晚，李小冉这一次着实是选对了。婚后，徐佳宁非常顾家，虽然是娱乐公司的董事长。但只要不忙就回家洗手做羹汤。李小冉喜欢花，她就亲自买了很多花花草草回家种。李小冉缺乏安全感，她就告诉对方自己所有的密码。即使李小冉至今没有孩子，两个人依旧蜜里调油。没有人催促她赶紧怀孕生子，也没有人逼迫她回归家庭。她可以继续自己的演艺事业，也可以拥有幸福的私生活。李小冉喜欢小动物，丈夫跟着她一起养。李小冉喜欢打游戏，丈夫也能陪着一起打。都说时光不饶人，如今四十七岁的李小冉脸上没有任何岁月的痕迹，活出了幸福人生。现代社会，恋爱自由，婚姻自由，无论是公众人物还是街头素人，都有自主选择另一半的权利。李小冉也是一样，虽然爱情路上有过失败经历，但错并不在她。正常的恋爱关系是互相包容、互相尊重的。每个人在恋爱中都应该有自己的底线，不违法犯罪，不暴力约束，这样才能有一段健康的关系。虽然前几任男友并非良人，但好在李小冉遇到了那个对的他，如今有了幸福生活。希望他的经历能给更多人启发，让那些正在经历暴力关系的人勇于反抗，也让那些感情迷茫的人明白什么才是健康的爱情。你对此有什么看法呢？